హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఎస్ఐ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు సో అందులో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ నుంచి ముఖ్యంగా లెటర్ రైటింగ్ ఉంటుంది అలాగే తెలుగు నుంచి కూడా లెటర్ రైటింగ్ ఉంటుంది అయితే ఈ లెటర్ రైటింగ్స్లో టూ టూ టైమ్స్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ అలాగే ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ సో ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ వచ్చేసి అఫీషియల్స్కి రాసేది ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ అలాగే ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ వచ్చేసి మన రిలేటివ్స్కి మన పేరెంట్స్కి రా మన పేరెంట్స్కి అలాగే ఇంకా మన ఫ్రెండ్స్కి రాసేటువంటి లెటర్ వచ్చేసి ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ లెటర్ రైటింగ్ వచ్చేసి ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ సో ఏ లెటర్ రైటింగ్ అయినా కూడా ఒక ఫార్మేట్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఈ ఫార్మేట్ని సరిగ్గా ఫాలో అవ్వకపోవడం వల్ల చాలామందికి మార్క్స్ తక్కువగా రావడము లేకపోతే మొత్తం క్వశ్చన్ మొత్తం క్యాన్సిల్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి నేను ఆ ఫార్మేట్ ఏంటి అనేది నేను ఎగ్జాక్ట్ ఫార్మేట్ని నేను మీకు చెప్తాను సో ఆ ఫార్మేట్ని కనుక మీరు ఫాలో అయితే మీరు ఆ ఫార్మేట్ని కరెక్ట్గా రాసినందుకు మీకు యాక్చువల్గా లెటర్ రైటింగ్ అనేది ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి ఉంటుంది సో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్లో కనీసం ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ మీరు ఫార్మేట్ని కరెక్ట్గా ఫాలో అయినందుకు మీకు మార్క్స్ వేస్తారనమాట కాబట్టి మిగిలినటువంటి పది పది మార్కులేమో మీరు అందులో మీరు ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేశారు అనేది అంటే ఏదైతే బాడీలో రాయవలసినటువంటి అసలైన మ్యాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీరు ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేశారనేది మీకు దాన్ని బట్టి ఆ పది మార్కులు అనేది వేస్తారనమాట సో ఈ ఫార్మేట్కి మీకు ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సో చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ ఫార్మేట్ని మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది చాలామంది ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తారు అలా రాయకుండా మీరు ఈ ఫార్మేట్లో ఫాలో అవ్వండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది చాలామంది అడిగారు ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ అలాగే ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్కి సంబంధించి ఫార్మేట్ గురించి సో ప్రస్తుతానికి ఈ ఫార్మేట్స్ చెప్తాను ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ సంబంధించి ఆ తర్వాత ఏదో క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకొని నేను వీడియోస్ చేస్తాను సో నా ఛానల్ని కంటిన్యూస్గా ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఈ ఫార్మల్ లెటర్ లెటర్ రైటింగ్లో కనుక చూసుకుంటే ఉన్నటువంటి రూల్స్ ఏంటంటే ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్లో కూడా ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్లో సెండర్స్ అడ్రస్ అనేది రాయాలి సెండర్స్ అడ్రస్ అంటే మనం మన ఫ్రమ్ అడ్రస్ రాస్తాం కదా ఫ్రమ్ అని చెప్పేసి దాని కింద రాస్తాము సో అది సెండర్స్ అడ్రస్ సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయకూడదు ఓకే డైరెక్ట్గా హౌస్ నెంబర్ కానీ లేదా డోర్ నెంబర్ తోటి స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో డోర్ నెంబరు ఫైవ్ డాష్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో డోర్ నెంబర్ ఫైవ్ డాష్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి పక్కన కామాలు కానీ పుల్ స్టాపులు కానీ ఏమీ పెట్టకూడదు వాటిని ఆ విధంగా వదిలేసేయాలి ఓకే సో డోర్ నెంబర్ రాసిన తర్వాత కింద మీరు ఉండే స్ట్రీట్ రాయాలి ఆ తర్వాత దాని కింద మీ విలేజ్ కానీ మీ సిటీ కానీ నేమ్ రాయాలి ఆ తర్వాత చివరికి వచ్చేసరికి ఏదైతే స్టేట్ ఉంటుందో ఆ స్టేట్ నేమ్ రాయాలి తెలంగాణ ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పేసి సో అది రాసిన తర్వాత పిన్ కోడ్ రాయాలనుకుంటే పక్కన రాయొచ్చు ఏం కాదు ఓకే సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అని రాసి దాని పక్కన ఒక డాష్ ఇచ్చేసి దాని పక్కన ఫైవ్ టూ వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ అని లేకపోతే మీ పిన్ కోడ్ ఏదైతే అది రాయొచ్చు ఓకే అంతేగాని ఎటువంటి పంక్చువేషన్ పంక్చువేషన్స్ పెట్టద్దు కామాలు పుల్ స్టాప్లు అసలు ఏం పెట్టద్దు అలాగే స్టార్టింగ్లో ఫ్రమ్ అని కూడా ఏమీ రాయదు డైరెక్ట్గా డోర్ నెంబర్తో స్టార్ట్ చేసేసేయండి ఓకే ఇన్ కేస్ డోర్ నెంబర్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఏదో ఒక నెంబర్ వేసేసేయండి క్వశ్చన్లో డోర్ నెంబర్ మెన్షన్ చేశాడు అనుకోండి హౌస్ నెంబర్ కానీ డోర్ నెంబర్ కానీ స్ట్రీట్ నెంబర్ కానీ మెన్షన్ చేస్తే మీరు వాడు ఏదైతే మె ఏదైతే అడిగాడో అదే మెన్షన్ చేయాలి ఓకే తర్వాత ఇక్కడ పంక్ ఈ సెండర్స్ అడ్రస్ రాసేసిన తర్వాత ఒక లైన్ గ్యాప్ని మీరు వదలాల్సి ఉంటుంది ఒక లైన్ పట్టేంత గ్యాప్ని వదిలేసేసి ఆ తర్వాత మీరు డేట్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట డేట్ అనేది చాలామంది మామూలుగా వేసేస్తారు థర్టీ వన్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అని చెప్పేసి వేసేస్తారు అనమాట అలా వేయకోకుండా మీరు ఏ డేట్ అయితే ఉన్నారో ఆ డేట్ వేయాలి సరిగ్గా వేయాలి అది కూడా ఓకే థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ కామా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అని చెప్పేసి ఆ విధంగా మెన్షన్ చేయాలి కానీ నేను రాసాను కదా సో ఆ విధంగా అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జనవరి ఫిఫ్త్ని రాస్తున్నారు అనుకోండి ఎగ్జామ్ సో ఫిఫ్త్ జాన్ కామా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అని చెప్పేసి ఆ విధంగా రాయాలి ఓకే సో పక్కన పుల్ స్టాప్ కామాలు ఏమీ పెట్టకూడదు దాన్ని అలా వదిలేసేయండి ఇలా బాక్సులు కొట్టకూడదు ఫ్రెండ్స్ నేను మామూలుగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం అలా బాక్స్ లాగా పెట్టాను కానీ సో బాక్సులు కొట్టకూడదు అలాగా మామూలుగా బాక్సులు లేకుండా మామూలుగా రాయాలి ఓకే తర్వాత కింద ఒక లైన్ గ్యాప్ మీరు వదిలేసేయాలి లీవే లైన్ గ్యాప్ అని చెప్పేసి రాసింది అందుకే పక్కన
ఇక్కడ చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ రాయాలా లేదా శాల్యుటేషన్ రాయాలా శాల్యుటేషన్ అంటే డిఆర్ సార్ ఆర్ రెస్పెక్టెడ్ సార్ అని రాస్తాం కదా రాస్తాం కదా సో అది శాల్యుటేషన్ కింద వస్తుంది అనమాట సో శాల్యుటేషన్ ఫస్ట్ రాయాలా తర్వాత సబ్జెక్ట్ రాయాలా అని చెప్పేసి కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది మీరు ఏం కన్ఫ్యూజన్ అవ్వద్దు సో ఈ రిసీవర్స్ అడ్రస్ రాసిన తర్వాత కింద డైరెక్ట్గా సబ్జెక్ట్ రాయాలి మీరు సబ్జెక్ట్లో చాలామంది మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారు సబ్జెక్ట్ రాసేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ అనేది క్వశ్చన్లో వాడు ఏదైతే అడిగాడో దానిలో ఉన్నటువంటి ఇన్నర్ మీనింగ్ని మీరు అర్థం చేసుకొని మీరు అది సింపుల్గా రాయాలన్నమాట సింగిల్ లైన్లో రాయాలి అంతేగాని వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ మొత్తం సబ్జెక్ట్లో రాస్తే అందులో మీ స్మార్ట్నెస్ అనేది కనిపించదు ఓకే అందులో మీ క్రియేటివిటీ అనేది బయటపడదు కాబట్టి సబ్జెక్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికి ఒక మార్క్ వేస్తారు సబ్జెక్ట్ రాసినది కరెక్ట్గా ఓకే వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అనేది మీరు ఒకసారి చదివి అర్థం చేసుకొని సింపుల్గా ఒక సింగిల్ లైన్లో రాసేలాగా చూడండి ఓకే సో అది ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది సో క్వశ్చన్ అనేది మీరు స సరిగ్గా చదవాలన్నమాట కాబట్టి సబ్జెక్ట్ అనేది జాగ్రత్తగా రాయండి సో సబ్జెక్ట్ రాసిన తర్వాత ఒక లైన్ గ్యాప్ వదిలేసేసి ఒక లైన్ పట్టేంత గ్యాప్ వదిలేసేసి కింద శాల్యుటేషన్ రాయాలి చాలామంది డియర్ సార్ అని రాయాలా రెస్పెక్టెడ్ సార్ అని రాయాలా లేకపోతే సార్ అని చెప్పేసి వదిలేసేయాలా అని అడుగుతారు సార్ అంటే అది కొంచెం అంత రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉండదు కాబట్టి డియర్ సార్ లేదా రెస్పెక్టెడ్ సార్ అని చెప్పేసి రాసి పక్కన కామ పెట్టాలి ఓకే డియర్ సార్ ఆర్ రెస్పెక్టెడ్ సార్ అని చెప్పేసి రాసేసి పక్కన కామ పెట్టండి కామ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి అసలైన మ్యాటర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది దీన్ని బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అని అంటారు అనమాట మొత్తాన్ని ఓకే బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లో త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి దాన్ని యాక్చువల్గా సో అందులో ఇంట్రడక్షన్ ఒకటి మెయిన్ మ్యాటర్ ఒకటి మెయిన్ బాడీ అని అంటాం లేదా మెయిన్ మ్యాటర్ అని అంటాము లేదా ఇంకోటి వచ్చేసి కన్క్లూషన్ సో త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాము సో ఇంట్రడక్షన్ అనేది అసలు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీకున్న సమస్య ఏంటి పర్టికులర్గా ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు మీ ఏరియాలో ఏదో వాటర్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పేసి ఏదో ఒక హిందూ ఎడిటర్కి ఆ ప్రాబ్లం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయమన్నాడు సో హిందూ ఎడిటర్కి మీరు అసలు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు అనేది మీరు ఇంట్రడక్షన్లో ఒక టూ త్రీ లైన్స్ వచ్చేలాగా రాయాలి ఓకే సో టూ త్రీ లైన్స్ వచ్చేలాగా ఇంట్రడక్షన్ రాసిన తర్వాత ఆ తర్వాత అసలు ఆ ప్రాబ్లం ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఆ తర్వాత దానికి సంబంధించి ప్రికాషన్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి సో ఆర్టికల్ని మీ పేపర్లో వేయండి అన్నట్లుగా మీరు మెయిన్ మ్యాటర్లో రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అది ఫైవ్ టు సిక్స్ లైన్స్ ఉండేలాగా చూసుకోండి పెద్దగా కొంచెం ఓకే ఎందుకంటే దాన్ని ఎక్కువగా చూస్తారు చాలామంది ఇంట్రడక్షన్ కన్క్లూషన్ అందరూ రాస్తారు ఓకే కానీ మెయిన్ మ్యాటర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికే మీకు ఫార్మేట్గా ఫైవ్ మార్క్స్ వేసేస్తే మీరు కరెక్ట్గా ఫార్మేట్ రాసినందుకు మిగిలినటువంటి టెన్ మార్క్స్ అనేది ఈ మెయిన్ మ్యాటర్ని చూసే వేస్తారు ఓకే సో దాన్ని బట్టి మీరు దీనికి ఏ విధంగా మెయిన్ మ్యాటర్ అనేది ఏ విధంగా రాయాలి అనేది మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో చివరిగా వచ్చేసి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి కన్క్లూషన్ అనమాట కన్క్లూషన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ సో వాడు అడిగిన క్వశ్చన్కి కన్క్లూషన్ ఏంటి అనేది మీరు రాయాలి ఓకే ఆ కన్క్లూషన్లోనే మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారు అనేది రాయాలి మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది రాయాలన్నమాట ఓకే సో ఇంట్రడక్షన్ మెయిన్ మ్యాటర్ అండ్ కన్క్లూషన్ దీన్ని బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అని అంటారు సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఫార్మేట్ని కరెక్ట్గా రాసినందుకు ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఈ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ని కరెక్ట్గా రాసినందుకు మీకు టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి సో టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట ఇంకోటి వచ్చేసి కింద ఇదంతా రాసేసిన తర్వాత కన్క్లూషన్ అయిన తర్వాత థ్యాంక్ యింగ్ యూ అని అంటే చాలు సార్ అని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు థ్యాంక్ యింగ్ యూ అని చెప్పేసి కామ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు థ్యాంక్ యింగ్ యూ అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత కింద యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ ఆర్ ఒబీడియంట్లీ ఆర్ ట్రూలీ అని చెప్పేసి మూడిట్లో ఏదో ఒకటి రాయండి యాక్చువల్గా మన అఫీషియల్స్కి రాసేటప్పుడు ఒబీడియంట్లీ అని కానీ ఫెయిత్ఫుల్లీ అని కానీ ట్రూలీ అని కానీ రాస్తే బాగుంటుంది అంతేగాని లవ్వింగ్లీ అని మాత్రం రాయమాకండి ఓకే లేదా సిన్సియర్లీ అని కూడా రాయచ్చు యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ ఆర్ యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ అనేది బాగుంటాయి కాబట్టి ఇది రాయండి సో ఇన్ కేసు మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో పర్టికులర్గా మీ పేరు ఏదో ఒక రాజేష్ అనో సురేష్ అనో మెన్షన్ మెన్షన్ చేశాడు అనుకోండి సో కింద ఆ పేరు మెన్షన్ చేయండి లేకపోతే ఏబిసి అనో లేకపోతే ఎక్స్ఫై జెడ్ అనో లేకపోతే ఇంకేదైనా అంతేకాని పేరు మాత్రం రాయమాకండి ఓకే సో కాబట్టి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫార్మల్ లెటర్కి సంబంధించినటువంటి ఫార్మాట్ రూల్స్ ఇవి ఓకే సో సెండర్స్ అడ్రస్కి ఫా పంక్చువేషన్స్ ఉండకూడదు ఫ్రమ్ అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు రాయకూడదు అలాగే ఒక లైన్ వదిలేసేయండి ఆ తర్వాత ఆ తర్
చెప్పేసి యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ ఆర్ యువర్స్ యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ ఆర్ యువర్స్ ట్రూలీ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయండి మెన్షన్ చేసి కింద వాడు క్వశ్చన్లో కనుక మీ పేరు ఇస్తే మీ పేరు పర్టికులర్ పేరు అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తే ఆ పేరు రాయండి ఓకే సో ఇక్కడ సెండర్ సెండర్స్ అడ్రస్లో మీకు హౌస్ నెంబర్తో స్టార్ట్ చేయండి ఒకవేళ వాడు ఏమవ్వకపోతే ఏదో ఒకటి మెన్షన్ చేయండి తర్వాత స్ట్రీట్ నేము విలేజ్ నేము ఆ తర్వాత మీరు ఉండే స్టేట్ పక్కన పిన్ కోడ్ రాసినా ఏం పర్వాలేదు రాయిపోయినా ఏం కాదు ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫార్మాట్ లెటర్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ తర్వాత ఇన్ఫార్మల్ లెటర్కి సంబంధించి ఏ విధంగా రాయలేదు నేను మీకు చెప్తాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే బీఎస్కే కామెడీ ట్వాటర్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్